காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு இரண்டு லட்சம் கனஅடிக்கு மேல் நீர் வர வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தாழ்வான இடங்களில் இருக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நம்மளுடைய பவானி சாகரத்தில் இருந்தும் அதே போல் மூன்று இடங்களில் இருந்து வரக்கூடிய அமராவதி மூன்று இடங்களிலிருந்து வரக்கூடிய சேருவதனால இரண்டு லட்சம் கன அடி வரைக்கும் நமக்கு இருந்ததுனால மிகவும் நம்ம தாழ்வான பகுதிகள் கரையோர பகுதிகள் அவங்கெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே அவங்களுக்கு உணவு மருத்துவ வசதி எல்லாமே தரப்படுகிறது அந்த வகையில் மக்கள் வந்து இதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிடுவதற்காக மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்தார் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நம்ம மானிட்டரிங் ஆபீசர்ஸ் ஏற்கனவே மாநில முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தினங்க நாம் நியமனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஈரோடு நாமக்கல் திருச்சி தஞ்சாவூர் அதே போல திருவாரூர் அன்று நாகப்பட்டினம் இந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக இன்றைக்கே நம்முடைய மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவருடைய பெயர்களை நம்முடைய இப்போது நம்முடைய வருவாய் நிர்வாக ஆணையாளர்கள் சொல்வார்கள் காவிரியில் நீச்சல் மீன்பிடித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடாது என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை எழிலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அணைகளில் தண்ணீர் அதிகமாக வெளியேற்றப்படுவதால் தாழ்வான பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் வெளியேற வேண்டும் என பல்துறை மண்டல குழுக்கள் மூலம் அதை கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தருமபுரி சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி அரியலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அனைவருக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கை சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த பணியினை நம்முடைய வருவாய் நிர்வாக ஆணையாளர்கள் வருவாய்த்துறையுடைய அரசு செயலருடைய வழிகாட்டுதலோடு கமிஷன் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அவர்களும் அந்த பணிகளை இரவு பகலாக கண்காணித்து வருகின்றார்கள் தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கனடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் ஒகேனக்கல் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது கர்நாடகாவில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கனடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் முப்பத்தி எட்டாவது நாளாக நீரில் இறங்குவதற்கோ அருவிகளில் குளிப்பதற்கோ சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு தலையணையில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கும் இடத்தை தாண்டி தண்ணீர் விழுவதால் அங்கு குளிப்பதற்கு தடை விதித்துள்ளதாக களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கேரளாவில் இடைவெளியே இல்லாமல் கடும் மழை பொழிந்து வருவதை அடுத்து இதுவரை நாற்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் கேரள மாநிலம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து அணைகள் நிரம்பி வருகின்றன பாதுகாப்பு கருதி முப்பத்தி மூன்று அணைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன தாழ்வான இடங்களில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை கனமழை தொடரும் என இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் இடுக்கி பாலக்காடு மலப்புரம் கோழிக்கோடு வயநாடு கண்ணூர் காசர்கோடு ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களுக்கு கடும் வெள்ளபாய் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இடுக்கி கோழிக்கோடு ஆகிய இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு சாலை போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பாலக்காட்டில் வீடுகளுக்குள் மழை வெள்ளம் புகுந்ததால் மக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பெரியாறு ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக கொச்சி விமான நிலையம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த தொன்னூற்று ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மழை வெள்ளத்தால் கேரளா மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது
ஈரோடு பவானிசாகர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு நாற்பத்து ஐந்தாயிரம் கனஅடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது தொடர் மழை காரணமாக ஈரோடு பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று இரண்டு அடிக்கு மேல் உயர்ந்தது அணையானது அதன் முழு கொள்ளளவான நூற்று ஐந்து அடியை எட்டவிருந்ததால் அதிலிருந்து வினாடிக்கு நாற்பத்து ஐந்தாயிரம் கனஅடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது பவானி ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ மீன்பிடிக்கவோ வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது